Amigos do Portal J, eu sempre tive quatro horas dando sequência à série de entrevistas que a gente vem fazendo de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Nós anunciamos dias anteriores que a gente começaria a abrir o um espaço para pessoas que pretendem ocupar o um espaço no cenário político de Floriano. Estamos hoje aqui com o advogado Danilo Martins, que é, está pré-candidato a vereador, mas é, esse vai ser o assunto derradeiro. Vamos começar primeiro sabendo quem é o, o, o advogado, onde foi a sua infância. Eu posso até perguntar assim, onde ele morava quando era pequeno, que deu para perceber que pequeno ele não tem nada, né? Danilo, obrigado pela sua atenção com a gente. Fala um pouco aí sobre a sua infância, onde foi, como foi. Vamos recordar aí. Eu me, queria primeiramente agradecer a Deus né, por, por esse momento, agradecer a você pelo espaço e agradecer também aos internautas que é, ouvem e acessam o seu portal aí, o portal JC 24 Horas, que é um portal de grande importância para a cidade de Floriano. Tem seu uhum. papel fundamental aí de informação, levar a notícia séria, levar realmente a informação necessária ali, sem distorções para a população. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, acho que já há mais de uma década, né? É verdade. Muito obrigado. Nossa infância foi muito tranquila, né? Infância muito boa, né? acho que eu posso dizer é que eu não tenho o que reclamar da minha infância, né? Cresci ali entre é, a, a Sambaíba e o centro, né? Ali no, na, entre a rua Fernando Silva e a rua Padre Reis, né? Eu morei mais de 30 anos dentro daquele quarteirão ali. É, nasci na, na rua Padre Reis, na esquina da rua Padre Reis, e depois fui é, morar na, na rua Fernando Silva e depois retornei à rua Padre Reis novamente, certo? Muito bem, sempre então, pertinho ali. Sempre perto, fui ter um ciclo de amizades, é, praticamente amizades familiares muito grande ali naquele entorno, inclusive um grande amigo que é muito conhecido na, na nossa cidade, que é o João Marinho da Gráfica, foi de esportista, oh, é, trabalha com gráfica, né? Então é muito conhecido na nossa cidade, é, é um amigo, ele e o irmão dele, o seu Júlio de Mar, a Dona Otávio também, são pessoas ali do nosso convívio de amizade praticamente familiar, né? Então eu agradeço muito por essas, por essas amizades, esse tempo que a gente está ali. Me casei e mudei pra, aqui para o centro, né? Mas sempre com vincular com, com essas relações de amizade. Então, tivemos uma infância ali, na, na década de 90, né, onde tudo era muito mais romântico na cidade de Floriano, né, onde a gente jogava pelada no meio da rua, né, com, com os amigos, é, ali tem várias amizades ali de, de infância, né, que nós fizemos ali, é, onde nós éramos ali em torno de 15 a 20 crianças e adolescentes que Rolotado. era rolotada, onde os pais sentavam na alçada, enquanto as crianças é, faziam ali suas brincadeiras, sua interação corpo a corpo, né? o que hoje a gente não se vê mais, até devido à, à violência e devido também às a, a, redes sociais hoje que tomam o tempo da, das pessoas. Né? Muito bem, e depois da primeira fase, vamos para a segunda, que é a escolar onde foram os bancos escolares aí que você frequentou? Nossa, nossa, nossa vida estudantil começou na antiga escola do SESI, né? ali ao lado do antigo Matador, ali, onde tem a, ainda as ruínas de, de um prédio, né? ali era uma escola onde eu fiz ali no ensino básico ali do maternal até a alfabetização, certo? Então, ele era uma escola muito boa, era mantida pelo Sistema S, né? Sistema Social de Serviço da, da Indústria, né? Era uma escola onde a gente tinha todo o aparato, temos que educação, saúde, alimentação. Então, lembro muito, muito mesmo desse período ali, que estudando naquela escola, é, várias atividades, né? Então, estudamos ali e depois passamos ali para o ensino básico, ensino fundamental, escola Pequeno Príncipe e Colégio de Nando, as escolas que a gente lembra com carinho e que nos deram a formação ali básica. Depois, já no ensino médio, fui para o Instituto Federal, escola que ainda hoje é uma grande referência no ensino certo. da nossa cidade. 
e depois do, do Sobral Neto até ingressar na faculdade. É isso. E a opção pelo mundo jurídico? Né? Ele é advogado, né? Então, como foi é, a sua escolha? A nossa escolha pelo mundo jurídico, é porque eu sempre fui, é, sempre me indignava e ficava revoltado com as injustiças quando a gente via alguém ou, ou alguma forma de injustiça, né? alguém sofrendo injustiça ou alguma forma de injustiça. A gente, eu sempre me indignava, sempre me questionava o porquê de aquilo está acontecendo. Né? Se todos nós vivemos numa, 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 em sociedade, por que existe aquela discriminação, por que existe aquele preconceito? E a gente criava esse, esse sentimento de, de questionamento, de indignação daquelas injustiças que aconteciam, certo? E aí buscamos aí o mundo jurídico justamente por entender que ali a gente poderia dar nossa contribuição tanto na parte social, é, onde poderíamos defender, sim, as, é, trabalhar, combater essas injustiças, e também poderíamos ali ter o nosso meio de vida, nossa profissão, nosso sustento. Então juntou-se o útil ao agradável. Né? Muito bem. O, o mundo jurídico... Você falou da sua infância saudável, brincando na rua, coisa que hoje não acontece. Tanto pela atração da tecnologia, a internet, as pessoas preferem passar mais tempo em rede social, né, a maioria, como também pela questão da violência. Como você vê o papel do advogado nesse mundo de violência que a gente está vivendo? Porque, de qualquer maneira... A, 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 o advogado, o criminalista, ele está sempre envolvido em situações como trabalho já de, de crime, né? Muito embora não seja bem a sua opção, né? A sua mais é trabalhista, pelo que eu sei. Mas você conhece de tudo como operador de direito. A missão do advogado no combate à violência. O que é que ele pode fazer? Então, Luiz, é, há muitas vezes os advogados que trabalham na parte criminal, eles sofrem esse preconceito, né? só são estigmatizados e sofrem preconceito. Mas nós devemos esclarecer para a população que o papel do advogado não é defender o crime e nem defender o criminoso. Nós temos como papel constitucional fazer a defesa dos direitos e garantias do cidadão e dos réus e dos nossos patrocinados. Certo? Então, diante de todas as circunstâncias, por mais bárbaro que seja aquele crime, por mais... É, é, é de onde que seja aquele crime, por mais cruel que seja aquele criminoso, ele tem esse direito constitucional de ter os seus di de direitos e garantias defendidos. Certo? Então, esse é o papel do advogado. E aí, muitas pessoas que se questionam: ah, a justiça só serve para o bandido. E não é bem assim, por isso. Nós temos que ter a consciência que o direito é para todos. Certo? Então, uma injustiça. É, o, o, é, o advogado ele só serve para o crime, só defende o criminoso, só defende o bandido, até uma injustiça bater na nossa porta. Certo? A sua opção pela, pela, pelas causas trabalhistas foi por afinidade com as causas ou já para evitar o estigma do criminalista? Não, é porque dá duas coisas. Não, <risos> é. até advogo às vezes na, na parte criminal. É, não, não sou um criminalista atuante, mas em algumas situações a gente, em alguns casos interessantes, que a gente acha interessante ali, nós é, advogamos na parte criminal também. E a parte trabalhista também foi também devido a esse sentimento de combate às injustiças, principalmente a injustiça social, que a injustiça social ela parte é, dessa parte trabalhista, certo? Então, algumas empresas, não todas, a maioria dos empresários são pessoas é, respeitosas, pessoas que cumprem a legislação trabalhista, é importante frisar isso bem, certo? que a maioria dos empresários, em quase sua totalidade, são pessoas respeitadoras do, dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais. Mas algumas empresas ali, é, como qualquer segmento da sociedade, desvirtuam ali essa, essa parte e querem explorar o, os trabalhadores. Certo? E aí, enquanto estudante de direito, ainda nos primeiros blocos, o, a pessoa que tem uma, uma admiração, uma deferência muito grande, o seu Zé de Tila, Nossa. me convidou para ajudá-lo no, com o seu trabalho como presidente do sindicato da Constituição Civil. Certo? E aí ingressei nessa seara trabalhista ali já e me apaixonei. Certo? 
Eu o Sr. Tira, como líder, ele tem duas grandes dores dois de cabeça. Uma é com o pessoal, com a legalização do trabalho da construção civil, que, segundo ele fala em entrevistas que a gente sempre faz com ele, ainda deixa a desejar, né? Muitos pedreiros trabalhando sem um aparato jurídico legal, mas também muitos não procuram sindicato, tem esse detalhe também, né? O sindicato Exato. não vai defender, quem não faz parte é da categoria, mas não é sindicalizado, isso aí é claro. Mas a, a sede também tem sido vista de constantes arrombamento, vítima de constantes arrombamento, já é o, o, o algo que atinge na área criminal. E como é que você vê essas duas aflições do seu Zé de Tila, que na verdade não é só dele? É, na verdade não é só dele, né? Eu como ajudei a, a essa caminhada dele como líder sindical, quando eu cheguei ele já tinha bastante tempo lá, mas dei minha contribuição também, me deixa muito triste a situação que, que o sindicato se encontra hoje, não está em situação pior devido à insistência e à luta dele e de outros associados ali que frequentam mensalmente é a sede do sindicato, entre eles, seu Inácio, Inácio de Santos, né, o, o Nonato Sobrinho, o Urbano, o seu Zé Luiz... É, o seu Manuel o Manin então são vários ali ainda é. que persistem Guerreiro, então, e, é. e acreditam na força sindical né? então a gente fica muito triste mas também a gente ainda continua lá dando a nossa contribuição na medida do possível a gente continua ali ajudando, dando nosso suporte para que o sindicato volta a ser pujante como nos anos 2000, 2005 por aí. Muito bem bom, o doutor Danilo é um advogado renomado aqui na cidade de Floriano, já com a sua carreira profissional estabilizada digamos assim e de repente ingressa no mundo da política né? tentou uma vez a, 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 uma vaga na Câmara Municipal foi ter um bom desempenho, mas não o suficiente para assumir, e agora está novamente, né? O motivo desse, de, desse desejo vem de onde? Então, é, a gente vem de uma família é, que minha mãe sempre é, teve esse envolvimento com a política, né? Então eu cresci ali, lá eu acho que no ano de 92, se eu não me engano, é, a gente, ela já fazia campanha política para um, um candidato a vereador, um amigo da gente, né? teve vários mandatos aqui na cidade. Minha mãe, a dona Rita de Caça, professora, mais de 20 anos na... trabalhou mais de 20 anos na Escola da Sema Miranda, no Alto da Cruz. Né? Então, a quem eu tenho assim, a minha admiração e também é o meu exemplo de vida. Certo? Maravilha. E aí eu via ela naquele, naquela caminhada, né? E a gente também, acompanhando desde criança, e fomos também se envolvendo com aquilo, né? E a, a, com o passar do tempo, fomos crescendo e tendo a curiosidade de pesquisar, ler sobre o político, o que era a política, o que o político fazia, qual era o papel do político. E aí esse envolvimento com o conhecimento nos trouxe aí a, o sentimento e o desejo de, de trilhar esse caminho também, certo? Mas nunca esquecendo o lado profissional. Bem, 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 Não é que eu usar a política como profissional. É, é importante matar. frisar que o nosso grupo hoje, que é um, um, grupo, um grupo político consolidado, um grupo político independente, que é formado por, por profissionais liberais e professores, certo? que escolhe é, o seu caminho político com independência e com seriedade, certo? Muito Ali bem. nós temos o professor André, que já foi vereador uma vez, temos o professor Judão, que já foi candidato a vereador, temos o professor Daniel, temos alguns agentes comunitários de saúde, como a Auricélia Tininha, é um grupo muito é, 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 heterogêneo, certo? Um grupo muito forte, que faz política com seriedade. E nesse momento, ministro, o nome indicado pelo grupo para concorrer é, como pré-candidato sou eu, mas é, o grupo ele é ele não tem nenhuma vaidade se daqui a quatro anos tiver um nome melhor 
com, com ideias melhores e que possa disputar as eleições, nada impede também que esse nome seja, seja indicado e ali é uma construção dentro do grupo. Ou seja, é um grupo que tem líder e não dono. Exatamente, é um grupo que tem líderes e não dono. Bom, você já vem da sua segunda experiência, segunda tentativa, né? É, segunda tentativa. Avaliando a primeira, começa da agora, que mudanças você fez, além do amadurecimento, é claro, da experiência, que mudanças você pro, promoveu que leva a crer que agora possa estar certo? Então, na verdade, é, a nossa não eleição é, na, no pleito passado, eu não considero como derrota, considero Sim. como uma vitória. Uma vitória muito grande e ainda hoje sou grato a Deus e às pessoas que acreditaram no, no nosso, na nossa caminhada, certo? É, foram 585 votos, certo? Então, é, tive mais voto do que dois vereadores eleitos, certo? Tem essa questão, né? O cara tem mais votos e um assume com a ah, quantidade menor. Exatamente. Questão de legenda, não, não, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, não fez a, a terceira vaga, né? Então, considero ali uma vitória, uma vitória expressiva. Pronto, certo? a pergunta que ele fez foi exatamente girando nesse sentido. Nesse pleito, nessa tentativa, você está em grupo que possa ser diferente em relação ao anterior e que lhe dê chance de ser, de prestar uma quantidade menor de votos? E as pessoas avaliam isso também, né, na hora de escolher um grupo, pelo coeficiente e tudo mais. Tem um, tem um amigo é, que já teve alguns mandatos de vereadores, né, que, que um dia ele me falou o seguinte, a gente não, não escolhe adversário e nem joga em time ruim. A gente tem que jogar em time bom, que se a gente se misturar com os bons, nós poderemos ser até melhor do que eles, certo? Bem. Então, nosso partido hoje tem uma chapa competitiva, uma chapa onde nós temos candidatos dis é, disputando vaga, numa perspectiva de fazer ao, duplicar a bancada, certo? E nós estamos ali disputando essas vagas, certo? Não existe eleição ganha, não existe eleição perdida, né? Uhum. Depende do trabalho da caminhada que você está fazendo. Inclusive, nós, é, e isso nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, caminhando e corrigindo os erros do passado. É uma experiência comum aos, aos candidatos, eleitos e não eleitos, uma espécie de frustração com as urnas em relação ao número apresentado em comparação com as promessas feitas. Aquela, você recebe muitos abraços, pode contar comigo, doutor e tal, mas na hora que vai apurar tem sempre uma queda, como os políticos usam a expressão, voto quebra muito. Você passou por essa experiência na passada? É, a gente não é que a gente tenha passado por essa experiência, a gente erramos ali por, um, por uma questão é, de, de milímetros, né? uma questão muito pequena. Bateu na trave. Bateu na trave, eu não, não considero que eu, é, falhas houveram né? devido à inexperiência de uma primeira eleição, é, mas eu não acredito que que teve essa quebra, certo? Quando você trabalha com seriedade e com pessoas que, que são sérias também, esse, esse, essa quebra ela é minimizada, certo? Minimizada. Minimizada. Bom, mas agora, uma vez eleito vereador, qual é a sua primeira medida? Qual é a sua primeira, a primeira coisa que você pretende fazer, uma vez assumindo? Então, não tem como a gente é, ser, estar nessa caminhada política e não levantar a bandeira da educação por ser filho de professora, por ter um grupo composto aí por profissionais da educação, então uma das nossas principais bandeiras é a educação. E porque também nós acreditamos também, que a educação ela é o ponto inicial do desenvolvimento e de todas as melhorias na nossa sociedade. Então, se você tem uma educação de qualidade, você diminui os índices de, de criminalidade, você diminui o índice de desemprego, você aumenta o IDH, você diminui o, o índice ali dessas doenças que são que podem ser prevenidas, tá né? Então é, é um é, é uma ação que ela faz ali a sua expansão em todas as outras áreas. Olha, em relação a décadas passadas, houve uma inversão no seguinte sentido, né? melhorou a situação do estudante, que hoje é, tem transporte, tem merenda, tem até bolsa para estudar, né? as famílias carentes, mas, por outro lado, a situação dos profissionais de educação não melhorou tanto. 
A prova é que são constantes as greves, as manifestações. Como é que, como um educador, que com certeza, na, como advogado, também leciona, se não leciona por opção, mas tem como lecionar, como filho de educadora, como você avalia essa inversão de valor? Ah, você falou aí que se eu leciono, se não leciono. Eu leciono, leciono. Eu sou professor pronto, universitário na, Muito na bem. FAES, né, onde eu Maravilha. tenho uma grata satisfação de fazer parte daquele corpo de professor, né, onde a gente tem algo, várias amizades lá. Né? Muito bem. A gente tenta levar um pouco do nosso conhecimento na formação desses novos profissionais. Então, é, é, a educação ela vem melhorando muito desde o primeiro governo do, do nosso presidente Lula, né? Nós somos é, alinhados ao, ao Partido dos Trabalhadores, filiado ao Partido dos Trabalhadores, e desde o primeiro governo do presidente Lula, é, a educação vem sofrendo várias melhorias, inclusive as condições é, salariais do, dos profissionais da educação. Está no ideal? Acredito que não. Pode ser melhorado ainda não. Mas é, são, foram dois governos do presidente Lula, dois governos da, da, da presidente Dilma, mais um do presidente Lula. Mas nós temos que ver um atraso aí de, de centenas de anos, né? Um atraso centenário com a educação, de escasso com a educação aí centenária. Só para você ter uma ideia, também, eu lembro é, da minha mãe professora é, recebendo um salário mínimo por mês, né? Um professor que está formando pessoas recebendo um salário por mínimo por mês aí na década de 90 que o salário em 94 no início do plano real era 50 reais por aí você, você tira aí como era tratada a educação naquele momento certo? Olha, medidas recentes aí no nosso ordenamento jurídico né, na nossa opinião tem vindo para prejudicar é, por exemplo, vamos aqui quando se fala em direito das crianças e do adolescente, nas entrevistas que a gente faz com a maioria dos integrantes do conselho, falam muito do direito e pouco do dever. E mais recente é essa ideia, que eu considero absurda, da, do, dos 40 gramas de maconha, que se não é uma liberação do produto, mas é uma permissão para usar sem responder a crime, o que não deixa de ser uma liberação. Isso na mente do estudante de formação, é, na nossa opinião, eu sempre digo, na nossa opinião, é péssimo. Qual a sua opinião como operador do direito e como alguém que já frequentou bancos escolares? É, o que eu costumo sempre falar é que o que vai fazer é, um, uma apreensão ser considerada como tráfico ou não, não é a quantidade de torpecente ali encontrado. São é toda a circunstância ali desenvolvida dentro daquele contexto de apreensão, de investigação feito pela polícia. Certo? Se você está na sua casa, é, não tem é, tá indo na sua casa, não tem nenhum movimento é, estranho, não é encontrado com ele, nenhum é, dinheiro trocado, não é encontrado balanço de precisão, não é encontrado nenhum elemento a mais que possa considerar o tráfico, apenas o entorpecente, ali não vai importar se é 40 gramas ou um quilo, certo? Então tem todo um, um contexto, uma circunstância. E aqui eu deixo claro que não estamos defendendo é, nenhuma situação. A gente está esclarecendo o que é que é analisado, o que é que a justiça analisa, o que é que a polícia investiga, certo? Então, agora, se mesmo que seja 40 gramas encontrado, tem papelote já cortado, tem balança de precisão, tem dinheiro trocado, tem restos de, de embalagem, certo? Então ali poderá configurar um tráfico de drogas, certo? Mas assim, na mente daquele jovem que tem a curiosidade de experimentar uma maconha, mas não faz isso por medo de repressão policial. A partir do momento que ele fica sabendo que não vai ter consequências jurídicas, pelo menos grave, é um incentivo a essa prática, infelizmente, Assim eu penso. Por isso que nós temos que ter um, um trabalho público de, de assistência social, educacional, de conscientização dos efeitos catastróficos que são as drogas. Também. É conscientizar esses adolescentes e esses jovens a não experimentar a droga porque ela traz efeitos maléficos, tanto para a saúde física, como mental, como para a vida social, como para a sua vida profissional. Porque só a questão de proibir 
ela não vai, não vai resolver esse problema. Sabe? Nós temos que ter ali um trabalho de conscientização, um trabalho voltado para a prevenção. É isso que nós devemos fazer e é isso que nós defendemos hoje. Certo? Esse trabalho de prevenção. Infelizmente, as estruturas públicas não dão é, é, esse, esse suporte. Né? Então, isso tem que ser um serviço tratado pela, pela assistência social, um serviço sério, um serviço é, é, que efetivamente funcione. Não pode ter lá só os projetos bonitinhos no papel, e, porque o que está no papel não resolve o problema. Já existe se, algum projeto seu nesse sentido? Se o que tivesse no papel resolve esse problema, não existia homicídio, não existia roubo, o que está no papel que, é, que não é se proibido. pode roubar, não se pode matar, tá entendendo? É verdade. Então o que está no papel não resolve o problema, o que resolve o problema são ações. Tem algum projeto desse, nesse sentido, já em sua mente, ou já escrito? Sim, sim, nós temos aí várias ideias aí, alguns escritos já é, no sentido de é, cobrar, né, porque o papel do vereador é cobrar e apresentar proposições, né, e o que nós vamos bater na tecla e vamos cobrar insistentemente, incansavelmente, é implantação de escola em tempo integral, em, em toda a rede escolar municipal, é difícil, sabemos que é difícil, mas não é impossível. Dá para fazer em todas as escolas ao mesmo tempo, também não dá, mas dá para fazer de maneira progressiva, certo? Até se atingir a totalidade dessas escolas. Isso aí, por quê, também? A população que se encontra em vulnerabilidade, se jovens vulneráveis, se ele não tiver um acompanhamento escolar em tempo integral, ele vai passar amanhã ou à tarde na escola e no contra tudo ele vai para o meio da rua porque ele, esse, a maioria desses jovens em vulnerabilidade ele não tem um, um suporte familiar que possa dar esse acompanhamento, essa orientação. Então o Estado tem que suprir isso. A, a escola ensina, a escola não, não tem esse papel de, de orientar, mas tem que fazer esse papel com essa população mais vulnerável, com esses jovens mais vulneráveis, o Estado tem que é, fazer esse papel de família. É difícil, é complicado, mas existem profissionais competentes, né? Basta a gestão querer e é isso que nós vamos cobrar aí, essa estruturação da, da educação para que possa fazer esse essa escola em tempo integral efetiva, que funcione e que dê condições de jovens é, buscarem é, melhoria nas suas condições de vida e a sua ascensão social. Também temos projetos e ideias de desenvolvimento de praças esportivas para a prática de, de esporte. Né? Não, não é concebível que uma cidade do tamanho de Floriano, nós não, praticamente não se tem praças esportivas, né? é onde a, a, a juventude possa ali estar tá praticando esporte. Né? Temos ali um ginásio coberto abandonado, é, que a gente não sabe porque uma praça esportiva daquele tamanho se encontra em estado de abandono, abrigando ali usuários de droga. Né? Então tem que haver uma setorização dessas ações para o esporte, para o lazer, para a prática esportiva, para a de atividade física também, onde é possível colocar uma, uma, um equipamento de, de lazer e esporte em, toda, em todo o bairro da cidade provavelmente seria muito difícil, mas é possível setorizar, dividir a cidade em setores e cada setor ali ter um local de prática de atividade física e prática esportiva conjunto, que abrange ali as atividades é, esportivas mais praticadas da, da população, certo? Muito bem, é quase 40 minutos de bate-papo aqui com o advogado Danilo Martins, falando sobre a sua trajetória, a sua história, a sua origem e também projetos de futuro. Mais uma entrevista da nossa série. Agradecer aqui ao doutor Danilo por nos receber a sua residência e também pelo tempo disponível aqui com a gente. E a vocês que nos acompanham, mais algum complemento? Queria encerrar? só agradecer a você pelo espaço, também agradecer aos internautas que estão nos assistindo, agradecer a Deus por nos dar força e determinação nessa caminhada, agradecer a minha família, em especial a minha esposa, que tem sido muito compreensiva nesse momento de renúncia, de abdicação, de, de pouco tempo para a família, certo? Então, tem sido muito compreensível comigo, a Fabiana aí, que 
que eu é, é, amo muito e que, e que tem sido muito compreensível comigo nesse momento, sabe? E é que também me dá o suporte aqui é, para a gente continuar esse caminho e todos os meus familiares, minha mãe, minhas tias, também nos, nos abraçam, nos dão força e quando a gente pensa que está sem ninguém, eles estão ali para para nos sustentar e para nos apoiar. Maravilha, então. Final romântico nessa entrevista, né? Que maravilha, muito bom ouvir. Vamos encerrando por aqui, vocês que nos acompanham, como sempre a gente diz, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você.